十月十三日，微软正式以六百八十七亿美元收购动视暴雪。这笔收购成为了全球科技圈有史以来最大的一笔收购，可能会改写整个游戏产业的格局。这么大的收购案，哪可能那么容易就成功？微软在美国、欧盟、英国三大战场，经过了将近两年旷日持久的反垄断拉锯战，顶着索尼竭尽全力的阻挠，才走到了今天。咱们今天啊，就结合着全球游戏产业的格局，一起来深挖一下这笔世纪收购案。微软、动视暴雪、市场玩家，还有各国的监管者之间，到底经历了怎样精彩而赤裸的博弈与较量？今天这视频哈、啊，咱们分两部分。首先呢，咱们先来聊一聊整个游戏产业大致的格局和这笔收购在整体格局当中起到的作用。第二部分，咱再具体聊这个收购。你要想直接看收购呢，可以直接跳到这个时间点。我跟你说啊，这盘还挺精彩的，嘿嘿。<笑>可能很多不怎么玩游戏的小伙伴哈，对《动视暴雪》这个名字不是那么熟悉，但你八成也听过他们家的游戏，什么《魔兽》系列、《使命召唤》、《Candy Crush》、《炉石传说》、《守望先锋》、《星际争霸》、《暗黑破坏神》这些鼎鼎大名的游戏，全都是动视暴雪旗下的王牌游戏，它绝对是游戏领域的一个核心玩家。其实你要光看金融数据的话，哈，东视暴雪它的表现其实并不那么突出。二零二一年营收是八十一亿美元，在全球的游戏公司里边只能排到第七，第七听着也不太耀眼，是吧？但你知道前几名都是谁吗？腾讯、索尼、苹果、微软、谷歌，这家伙全是综合型的科技大厂。其实这些大厂哈、啊，多多多少少利用自己平台的优势，插足游戏这个赛道。真的只有是动视暴雪在游戏行业里算是那种一步一个脚印一个爆款接着一个爆款拼出来。而微软一旦跟动视暴雪结合之后哈、啊，你看它的收益就能超过苹果跟索尼，冲到第二，仅次于腾讯了。好，收购一旦成功，对整个游戏产业意味着什么呢？咱来哎，浅分析一下哈。游戏产业呢，我们可以大致分成两大部分：出品方就是做游戏的，和发行方就是不同的平台和渠道。这两边哈、啊，在早期其实还是井水不犯河水的，但随着行业的发展呢，就慢慢开始失衡了，逐渐向平台这边开始倾斜。你想啊，游戏那么多，那出品方这边其实类似于完全竞争，而平台呢就那么几个。另一方面，游戏的开发成本其实是越来越高，很多那种三 A 大作，比如说《赛博朋克二零七七》《使命召唤》这种，动辄就是几亿美金的研发费用，还要花三到五年的时间。他们成本越高，其实在跟平台。谈判的时候，那个劣势就越大。再加上平台手里一般都掌握着流量和资本，就会开始慢慢吃掉它上游的出品方，产生了这种纵向整合一条龙的模式。就自己出品游戏，在我自己平台上卖，这样整个产业链里边的每一个环节利润就都是我的。甚至有一些公司哈、啊、会采取一种叫做独占的玩法，就 exclusive。注意这个很关键哈，就是我自己家的游戏，你只能在我自己的主机上玩。这里边玩的最典型、最溜的就是任天堂，它的 Switch 平台上里边有百分之八十一的营收都是来自自己家的游戏。我为什么聊这么一大圈要聊这些呢？其实就你看刚才收益排名前几名那个公司，哪个不是依附于自己的平台流量，是吧？所以动视暴雪为什么手里那么多王牌 IP， 他还甘愿被收购呢？其实就是因为他夹在这些大平台中间，他自己也难受，因为大家都是优先扶持自己家的游戏，所以动视暴雪它的利润空间就被挤压的越来越小。同时，他这两年也是麻烦不断，官司缠身，他自己也知道游戏这个产业会慢慢走向平台主导的这种格局。那他一寻思，对吧？与其漂泊无依，还不如早早抱上个大腿，这才接受了微软抛过来的橄榄枝。好，咱们继续哈。你看这些平台之间呢，其实它也不是大乱战，它也分不同的战场，像什么腾讯、苹果、谷歌、网易这些，其实他们的主战场都在移动端，就是手游。而真正跟微软在同一赛道的，就是索尼跟任天堂。这仨可是游戏机领域，就是 console 的三巨头了。他们游戏机大家肯定都听说过，索尼的 PlayStation 简称 PS， 微软的 Xbox 和任天堂的 Switch。这仨哈、啊，我们笼统的看一下市场份额 ，PS 大概占了一半 ，Xbox 跟 Switch 各占四分之一，所以索尼呢算是绝对的老大。这算是这三家竞争了将近二十年来哈、啊、一个相对平衡的结果吧，就谁也没完全战胜谁。而这里边呢，因为任天堂我们刚刚说了，它的游戏相对封闭，所以它的用户呢也比较独立。索尼跟微软以及他们背后的 PS 跟 Xbox 这俩，不管是用户的重合度还是游戏的重合度都相当高，俩人已经正面硬刚了十几年，他俩也是今天这个收购战的主角。最近几年吧，其实这两家都在搞自己的会员制业务，就有点类似一个游戏圈的 Netflix， 就那种你交个月费，成了他家会员之后呢，这个平台上的所有游戏你就可以随便玩。那在这种模式下啊，你平台上游戏的数量和尤其是爆款游戏的数量就非常关键了。这也是为什么微软愿意花那么大手笔去收购动视暴雪。所以这收购案一宣布，索尼可就真急了。这不光意味着微软简单的体量变大，关键是动视暴雪手里头有一个非常非常核心的游戏。这个游戏不光是动视暴雪的头牌 IP， 也是索尼的摇钱树。这个游戏就是《使命召唤》（Call of Duty）。
。使命召唤从经济回报的角度上来讲，可以说是游戏史上最成功的 IP 之一。它对索尼有多重要呢？毫不夸张的说哈，它就是索尼的头牌。据索尼自己说哈，二零二一年就使命召唤这一款游戏就给索尼带来了十五亿美元的收入。而且索尼还利用自己在游戏机行业老大的地位，跟动视暴雪签了一个所谓独占的协议，就是到二零二三年底最新一代的《使命召唤》，你只可以在 PS 上上架。哎，你看，本来动视暴雪跟索尼之间还在那借着《使命召唤》你侬我侬呢，微软突然杀出来了。What? 你想哈、啊，一旦收购成功，索尼独占《使命召唤》这个事儿肯定是甭想。而且更可怕的是，万一微软要是把这《使命召唤》当成自己的独家，索尼这边 PS 用户就很可能会大量流失，那索尼老大的地位都有可能会被动摇。所以索尼呢是打死也不愿意微软收购动视暴雪。要是正常情况下哈，老大不想让你们俩抱团，那我完全可以出个更高的价，把动视暴雪买过来就完了。可问题是什么呢？要是论游戏行业的影响力，索尼肯定更胜一筹；但是要论财力。那索尼可就完全不是微软的对手了。说白了，就是索尼他买不起，而且差得远了。其实吧，你也不能怪索尼。你要知道，现在全球的科技公司里能拿得出这么多的现金的，一共也没几个，也就微软、谷歌，再加上这几年三星跟阿里，可能也确实囤了不少钱。我跟你说，就连苹果和宇宙大厂腾讯手里都没那么多钱，那索尼就更别提了。所以他能怎么办？他只能玩阴的，得尽力使绊子去阻止这个收购的完成。哎，这就说到了我们视频的第二部分——反垄断拉锯战。微软收购动视暴雪哈、啊，可不像那种普通的小并购，就俩人看对眼了，董事会一同意就完事儿了。这么大体量的收购，通常都会经历非常严格的反垄断审查。首先啊，咱肯定得搞清楚什么是反垄断，对吧？它反的到底是什么？其实并不是说你太大了就不好，要不你想谷歌搜索引擎那么大，都百分之九十几市场份额了，那我怎么把它拆了，对吧？因为谷歌它得非常小心，就我不能打压竞争对手，我只是努力把我的产品做好。你就说搜索引擎，别的公司也有，我只是因为我的产品好，所以大家选我，那你不能说我违法，对吧？他要是万一哈、啊、偷偷在算法里边写不让你出现竞品的内容了，或者是你一搜就搜出来一堆竞品的负面新闻了，那不明摆着打压竞争对手吗？谷歌的官司肯定就会立马就来了。所以你看到。没有哈、啊，反垄断它反的其实并不是大，而是阻碍竞争。那谁会来对这俩公司进行反垄断调查呢？首先肯定是美国的反垄断部门嘛，因为这俩都是美国公司。一旦美国要是说，哎，你这并购违反了反垄断法，那就没什么可说的，并购直接失败。可是能插手这事儿的不光是美国，毕竟他俩的业务遍布全球嘛。所以如果有美国以外的其他一个地方说，哎，你在我们这儿违反反垄断了，比如说欧盟或者中国，那收购还是可以进行，但是在这个地区，你这两家公司就不能同时经营了，必须有一家公司要直接退出这个地区的市场。那微软肯定不乐意了。总之啊，微软它要是想舒舒服服的收购动视暴雪，那它就必须得在全球大部分业务覆盖地区，全都得通过这个反垄断审查。其实啊，大部分国家查的也都比较顺利，就没有太多的波折，包括中国、韩国、巴西，甚至日本啊都没有异议。而这里头产生主要矛盾的啊，就三大战场：美国、欧盟和英国。微软就需要尽全力在这三个战场全部取胜，证明自己的收购不会破坏市场竞争。而反过来，索尼的目标呢，就是在这三个战场。尽可能动用所有的手段，证明你微软就是要破坏市场竞争，你就是黄鼠狼给鸡拜年没安好心。好，那怎么评判你有没有阻碍市场竞争？其实哈、啊，你要评判这个事儿，尤其是你要评判未来它会不会阻碍市场竞争，是一件非常模糊、模棱两可的事情。我举个不恰当的比喻哈，就比如说结婚之前，你要判断你未来会不会一直对另一半好。这是个很模糊的事情，对吧？这怎么判断什么叫好？那我只能根据你以往的为人啊，你们俩的感情啊，大概估摸一下。所以你一会儿也能看到哈、啊，这些各国的监管机构也只能非常主观的通过一些，比如公司高管的邮件呀、公司的往来说过的话呀，去捕风捉影，来判断这笔收购到底有没有未来阻碍竞争的这个意图。咱先看看市场觉得你这个阻碍竞争意图有多大，也就是说市场预期你刚宣布的时候成功的概率有多高，这个怎么看呢？哎，其实你看股价就行。你看啊，公布收购之前，动视暴雪的股价大概是六十五美元，而微软的收购价呢是九十五美元。所以理论上，如果大家觉得你这个收购百分之百能成，那动视暴雪的股价应该立刻跳到九十五。反过来，如果大家觉得你动视暴雪肯定收购不成，那这个股价可能就趴在原地啊。当然这只是个大概了。而实际上啊，消息宣布之后，动视暴雪的股价跳到了八十一美元，然后之后就稳定在八十左右。咱可以非常笼统的反推回来啊，市场预期这个收购成功的概率，哎，正好是一半一半。其实我跟你说哈，股市是最能快速反映市场预期的。你想，毕竟资金是最诚实而且最迅速的。哎，那对于搞投资的小伙伴来说，快速掌握信息就非常关键了。有智能投资交易平台木木，在速度方面就很下功夫。有二次长期推送的即时资讯，关注个股，市场一有什么动静就立马收到消息，方便及时抓住机会。它还有个社区，可以看到全球两千多万用户的讨论，就是个很不错了解市场情绪的渠道。而且这些都是全中文。
像新加坡、香港、澳洲、日本等大部分地区哈，陌陌都支持全天二十四小时的美股交易，因为很多热点哈，为了避免股价的剧烈波动，它都是错开盘中时间的，所以你盘前、盘中、盘后都可以交易，就方便小伙伴们快速抓住机会。另外啊，陌陌上还有个免费独家功能，就可以看到机构的反应，毕竟人家专业搞这个的嘛，在信息和专业分析上都比我们个人更有优势。由这个机构追踪里边，你就能看到巴菲特在二零二一年 Q 四突然持仓买入东视暴雪，嘿嘿，<笑>这陌陌除了速度惊人，还支持一个账户交易美股、新加坡股、澳股、港股。A 股通基金、期权、期货、债券，现在正值金秋十月，也给各个地区的小伙伴们准备了开户送股的大礼。美国和澳洲开户最高送十五股，美国用户还有机会额外领特斯拉或者 Google 的股票。日本和加拿大用户有现金奖励，而且值得一提的是，香港和新加坡还有活存活取的现金宝。详细信息和领股链接我就放置顶评论了。没 cover 到地区的小伙伴就不好意思了。哎，我们说回微软收购东视暴雪啊，咱刚刚不是说到刚宣布的时候，市场预期收购成功概率正好一半一半嘛，也就是说微软跟索尼的胜率各百分之五十，就真的跟有剧本似的啊，这个收购竞赛就展开了。微软不是二二年一月就宣布这个收购计划吗？其实他早就意料到了哈，这笔收购肯定是困难重重。索尼这边肯定会各种使绊子，监管机构呢肯定是拿着放大镜去找证据把你查个底儿掉。所以他其实提前就给自己预留了一年半的时间，做好了一个打持久战的准备，把正式的合并日期定在了二零二三年的七月份。就没想到这还是低估了这场拉锯战的市场。果然不出微软所料，经过了初步审查后，美国、欧盟、英国三个国家监管机构都纷纷打响了反垄断的第一枪。二零二二年六月，英国竞争与市场管理局 （CMA） 宣布对这笔收购立案调查。二零二二年九月，欧盟也开始调查。二零二二年十二月，美国联邦贸易委员会 （FTC） 也提起了法律诉讼，开始调查并寻求阻止这次收购。自此，微软的反垄断战役在三个战场全线开启。首先发难的是欧盟这边，二三年二月三号，欧盟委员会就说了，微软收购动视暴雪会让微软有独占使命召唤的激励，这样会有害市场竞争。动视暴雪的股价当天应声下跌，很快二月二十一号，欧盟就举办了一个不对外公开的听证会，就不光叫了微软跟动视暴雪，把索尼也给拉过来了。就在这次听证会之前，哈，微软跟索尼顶多就是隔空互相嘲讽一下。但据说听证会上，这两边已经完全撕破了脸，就骂起来了。索尼 PS 老大叫 Jim Ryan， 直接在法庭上放话说了，说我不想要个什么新的使命召唤的合同，我就是要阻止这次收购。你看，哥们儿也是毫不避讳哈，直接心里话就喊出来了。说白了，就微软，你未来到底会不会独占使命召唤，对我来讲已经不重要了。但是没有微软，对我来讲很重要。你看哈、啊，有索尼这样一直在边上煽风点火，对微软其实是非常不利的。不过哈、啊，微软其实完全不慌。其实我跟你说哈、啊，微软在过去一年已经暗暗的下了他的第一步棋。就是尽可能多的跟其他的游戏平台去签那个游戏共享的合同，就我保证未来十年，东视暴雪的使命召唤可以在你们的游戏平台上玩。那另外两大游戏平台，任天堂跟英伟达，是吧？你看不费吹灰之力，使命召唤来了，那乐的鼻涕泡都冒出来，立马就跟微软签了合同。微软呢，当然也把这份合同送给了索尼，但索尼死活不签。他就当着欧盟委员会的面上，不紧不慢的把之前跟任天堂跟英伟达的合同压往桌上一拍，说：“好，你不是担心我未来会独占吗？你放心，绝对不会，咱们肯定不搞独占。我这白纸黑字都签好了，我们绝对不阻碍市场竞争。”而这次听证会上，哈，欧盟委员会不光叫了索尼跟微软，他还找来了像英伟达、谷歌这种第三方，大概意思就是说，哎，你们也来评评理，说句公道话。你想是吧？这时候英伟达、谷歌这边，那微软早就疏通好了呀。对吧？因为他合同都签了，自然哈就明里暗里的帮着微软说话，再加上微软签合同这一招，确实态度上非常的诚恳，就让欧盟委员会这边火气一下就消了一大半，基本上算是打消了对这次收购的顾虑。好，这是第一次交锋哈，算是微软胜。动视暴雪的股价也稳步上升。我再跟大家啰嗦一下，怎么看这个股价哈？就微软它不是要以九十五美元收购动视暴雪吗？所以咱们要是忽略市场的一些这个基本的波动，就是这个股价它越接近九十五，就证明市场认为这个收购成的概率越有戏。好，咱们接下来再来看看英国，就是 CMA 这边的战场。在二三年一月份哈、啊，也就是刚才欧盟针锋相对之前 ，CMA 其实就透露过说有可能要阻止这笔收购。可是呢，微软这边不是放出来了一大波诚意合同嘛，同时再加上一些游说工作 ，CMA 这边三月份就已经改口了。他就说哈、啊，说我们经过仔细分析之后，我们感觉微软它如果独占使命召唤，对他来讲是 loss making， 就是不划算的。意思就是说呢，微软它是有激励共享使命召唤的。
，那不就是说这笔收购不会阻碍市场竞争吗？动视的股票当天就涨了百分之五，微软这边也是欢欣鼓舞呀、啊，心想这三大战场我总算是先拿下来一个，是吧？哎，还没完哈，这索尼可不是什么省油的灯，直接跳出来就是说 CMA 支持微软那是不理性的，因为本来哈这个 PS 比 Xbox 那是怎么好怎么好，但这个收购一旦完成，很可能大家就因为动视暴雪的游戏就不玩我这个好的产品了，而转而去玩那个不怎么好的 Xbox， 你说这不是阻碍市场竞争是什么呢？而且我跟你说，索尼还使了个损招，就是索尼这边所有的高管都跟动视暴雪和微软的人压根就不联系了，不沟通了，就甭管你是跟我打电话发邮件，我就不理你，哎，你别再跟我玩什么花招。私底下搞了什么游说，咱就不清楚了哈。总之，一个月之后，英国 CMA 的态度来了个一百八十度大转弯。四月二十六号 ，CMA 直接判决说，不行，你这个收购属于垄断，不能完成。What? What? 这个裁决真的是让市场大吃一惊，谁也没料到，你说 CMA 翻脸比翻书还快。动视的股票当天就暴跌了百分之十二。你要知道啊，这可是正式裁决，就不像之前欧盟表个态啊，或者搞个听证会什么的。英国可是这三大战场里边首个做出明确裁决的。但搞笑的哈，就是你知道他判不行理由是什么吗？就本来啊，微软和索尼这两边打嘴炮的焦点是在于游戏主机这个市场，就微软收购之后可能玩阻碍竞争什么的。可是 CMA 说了哈、啊，说主机这部分我没问题，我也确实找不出什么毛病。但是他另辟蹊径，他说在云游戏的业务，微软很有可能未来会垄断。嗯 CMA 就说了啊，说微软它不是有 Xbox、有 Windows， 还有 Azure 云嘛？而且现在 Xbox 的那个订阅服务也有云游戏的部分。现在在全球云游戏的方面，市场占有率达到了百分之六十到七十。一旦收购成功，那微软是有极大的激励去垄断动视暴雪的云游戏这边的服务的，那就有可能阻碍创新，抑制竞争。哎，你听着是不是也挺合理的？那为什么我说 CMA 它是另辟蹊径，算是个损招呢？因为云游戏这个业务哈、啊，在整个游戏产业里现在的份额就可小可小了，本身也不是很成熟，整个就在全球的游戏市场里就占百分之一的份额。反正不管怎么说吧，在 CMA 这个态度发生了一百八十度大转变之后哈、啊，这个第二场交锋，索尼胜。这对微软来说，那绝对就是一个灾难性的失败 ，catastrophic defeat， 就一切来的实在是太突然了。而且英国的态度很有可能也会影响未来欧盟啊，包括美国的裁决。所以微软的负责人叫 Brad Smith， 他就非常煽情地说：“他说这可能是我们在英国运营四十年以来最黑暗的日子。”英吉利的海峡从来没有像现在看上去这么宽，但你可别觉得他这就认输了哈、啊。他一边把他悲伤，一边还说了说，如果你想创业，可能欧盟比英国要合适多了。你看，果然是老手哈、啊，一边在那点英国，一边还捧一捧欧盟。就 CMA 这个莫名其妙的大转变啊，英国首相苏纳克都看不下去了，因为毕竟他也不想得罪这些科技大厂嘛。就五月份他就公开表示会对 CMA 进行机构改革，但总归吧，虽然 CMA 接受了潮水般的各种口水攻击，但这个决定最后是没有撤回。好在是什么？就对微软来讲，欧盟这边还算是比较顺利。五月十五号，欧盟如大家所料批准了这笔收购，当然有一些附加条件啊，大概意思就是说，微软你以后要信守承诺，你得一视同仁。云服务这边呢，你不能搞什么独家，然后就放行了。其实欧盟这次通过呢，在上回那个听证会之后哈、啊，也是市场的意料之中了，所以股市呢并没有太大的波动。但是我跟你说，欧盟这消息一放出来，英国那边苏纳克发言人又跳出来了，就开始阴阳自己的 CMA， 就说英国虽然退出了欧盟，但不会采取不同意欧盟的做法。我们英国依然是一个对科技公司非常友好的国家。其实意思就是说 ，CMA 你做这是什么狗屁决定？你还想不想让之后科技公司来我们英国了？当然啊 ，CMA 这个判决，微软之后还要继续上诉的，就这事儿还没完，之后还会有反转。咱们先来看看这场交锋最大的主战场——美国。美国这边的反垄断机构呢，叫做联邦贸易委员会 （FTC）。不过它跟欧盟和英国不太一样，就是他说了不算。你看啊，欧盟委员会和 CMA 它是有决定权的。CMA 判决了之后，即使是英国首相不同意，也只能骂不了句，对吧？他什么也干不了。可是美国这个 FTC 呢，它是个检查机构，它能做的呢就是调查这笔收购到底有没有问题，然后收集好证据，上诉到法院去。最后到底收购能不能成，这个决定权是在法院的。我跟你说啊，这个 FTC 虽然它没有决策权，但它可不是个善茬。它整天哈、啊、就是在市场里到处去寻觅那种潜在的垄断呀、不公平的竞争啊、损害消费者权益啊等等，然后去告他。你想，他要证明自己的价值，对吧？自己肯定不是吃干饭的，他就得找那种最大。最高光的公司或者收购案，然后去下手。比如说啊，英伟达这一两年一直都想收购这个芯片巨头 ARM， 但就因为 FTC 的反垄断阻挠，最后宣告失败了。不过啊 ，ARM 那是非常快的就切换了赛道，转头来了个 IPO， 成了今年最大的上市。哎，当然这就是另一个故事了。<笑>那你想，微软这笔比 ARM 还大的交易 ，FTC 怎么可能罢手呢？在经过了一年多紧锣密鼓的搜购证据之后啊 ，FTC 正式向联邦法院申请禁令，请求阻止这笔交易。二零二三年六月二十二日，为期五天的法庭听证会在旧金山拉开帷幕，也是双方最重要的一场战役。
。微软哈、啊、可谓是非常重视这场对决，直接就派出了自己的最强阵容。本来啊，他找游戏的头上来变一变就可以了，但人家不直接请出了微软整个集团的 CEO 纳德拉。当然啊，还有这个 Xbox 的老大，还有动视暴雪的 CEO。而 FTC 这边呢，也请来了索尼 PS 的老大，就我们刚才说的 Jim Ryan， 通过线上的方式参与到这场对决。这边双方争论的焦点哈、啊，还是在游戏主机这个市场。就微软收购之后，到底会不会通过这边在抑制市场竞争这个事儿吧？其实最大的商业事实摆在那儿，就微软它收购之后，它确实有这个能力垄断呀、啊，阻碍商业竞争。但是呢，它也放出了足够低的姿态，所以其实就是你怎么说都有它的道理。法院就是想看微软它到底有没有意图去阻碍竞争，你能不能找着证据证明微软它未来会对这个另一半不好。所以哈、啊、，FTC 就管微软要了三百万份的内部文件。注意哈、啊，不是三百万字，也不是三百万页，而是三百万份呢、啊，就包括了这几年跟收购相关，几乎所有的内部信息，什么邮件啊、聊天记录啊，甚至开会的视频会议等等。FTC 他想做的是什么？就是想从这三百万份文件里边大海捞针，他最好能找着一句什么话啊？就某年某月，微软的那个高管说了，说我收购动视暴雪，就是想要独占游戏，干掉索尼。这样不就能证明他有独占的意图了吗？而你想，微软肯定也不是吃素的呀，他早就料到那边会要这些材料了，所以他即使内部沟通也都非常的小心，不能露出一点儿想要阻碍市场竞争的痕迹。当然啊，微软它具体到底是怎么想的，有没有这个意图，咱也不知道。但事实是什么呢？就是 FTC 真的是绝地三尺，在这三百万份文件里边也没有找到微软要垄断的证据，反倒是什么？微软这边使出了一招反擒拿。他要了索尼那边内部沟通的材料，那索尼可就没有微软那么小心了。你听欧盟听证会上 ，Jim Ryan 放那个话，也知道这哥们就是个性情中人，是吧？所以这次加州听证会上，第一天第一个小时，微软就放出来了一个大招，就他摆出了索尼的一份内部文件。这就是那个 Jim Ryan 在刚刚微软宣布要收购动视暴雪的时候，他内部沟通的一封邮件，他就说了啊，微软这次收购根本就不是为了独占，他是出于一个更大维度的考虑。我跟 Xbox 还有动视暴雪那些 CEO 都熟，我非常确定之后咱们还是能拿到《使命召唤》这个系列的新作。这不明摆着吗？他自己都知道微软之后不会独独占使命召唤，这可就跟他一直以来对外宣称的微软怎么怎么独占背道而驰了。你看微软这招真是狠啊，对吧？一上来就告诉你说，索尼这个 CEO 他人品有问题，他说的话你就不能信。反过来你看我们微软是吧，表里如一，你把我们家底儿都翻了，也没找出任何我们要独占垄断的意图。所以这招一上来，这个 FTC 这一边的索尼在法官面前的形象就大打折扣。接着啊，微软又乘胜追击，就咬准了独占这件事儿。微软 CEO 纳德拉就说了，如果我能。做决定，我是希望取消主机市场独占的现象的，但是这个事儿不是我来定义的，是这个行业的领导者已经决定了独占这种市场竞争方式。这个他讲的比较宏大啊，翻译一下意思是什么呢？就是说索尼，你还说我独占，你看看你那德行，你作为游戏一哥，独占这事儿就是你搞出来的嘛。微软就开始摆事实讲道理，说你看我们 Xbox 上独占游戏只有五十六个，而你 PS 大哥，你索尼你有两百九十六个。你现在还来说我们独占，那是什么道理，对吧？微软就主打一个认怂，就说这个游戏主机市场啊，我们早就败给索尼了。即使收购了动视暴雪，我们也是绝绝绝对不可能形成垄断的。大哥还是索尼您呀，而且我们也要跟您共享呀，但是您不签呀，臣妾做不到。就整个这一套下来哈、啊，微软把索尼那是从品德到事实，从里到外给羞辱了个遍。我估计哈、啊，当时索尼包括 FTC 的人真的是如坐针毡，如芒刺，如鲠在喉。而且这个听证会有个挺搞笑的地方是什么哈、啊？就你想这些法院的什么法官陪审团都是那些挺资深、挺传统的叔叔阿姨们，那哪懂年轻人玩的游戏这些？所以你别看哈、啊，我听证会整整五天，实际上微软和 FTC 花了大量的时间给这些老先生、老阿姨们去科普游戏行业基础知识。就他们听证会第二天，你知道干什么了吗？把这个 PS 5 Xbox 还有 Switch 三个游戏主机都带到了现场，给他们讲啊这每一个的游戏特点，还顺便打了两盘。到最后一天啊，双方这个冲突的。焦点基本就集中在《使命召唤》这款游戏上了。法官们听了半天就纳闷了，说：“哎，我们整了半天就是关于这款打打打的游戏吗、啊、？”FTC 的人想了想，就说：“啊，差不多吧，可是这个意思。”要我说哈，也真是挺难为这些法官大人的。就这么短的时间，不光要学这么多乱七八糟的基础知识，还要做出很可能会决定行业格局的决策。总之，听证会之后的两周，也就是七月十号，法院做出了判决，宣布 FTC 败诉。
十元一出，动视暴雪的股价立马从八十二点七上涨到了九十一美元。市场认为离最后的成功已经指日可待了。就顺便说一嘴哈 ，FTC 这次都不是惜败，而是溃败。就法院裁决书里就是叭叭叭叭，挨个驳回了 FTC 最开始上诉的理由，就认为微软不会，也没有必要去独占使命召唤。我跟你说哈，这个判决一出来，不光是微软高兴，就连谷歌、亚马逊、Meta 都跟着高兴，因为其实 FTC 也在调查这三家公司的一些垄断。这么一闹呢，就会让 FTC 公信力大打折扣。后来 FTC 继续上诉，被驳回了。最后七月二十号正式撤回了对这个收购的质疑。美国这边微软宣告大获全胜。那索尼一看是吧，美国、欧盟两个主要战场全都惨败，那也着实没有什么挣扎的必要了，就同意了微软之前不是说要十年共享使命召唤的那个合同嘛，就基本放弃抵抗。好，到七月底的时候哈、啊，三大战场都给出了判决，只有英国的 CMA 阻止了这笔收购。那你想，他的处境其实就有点尴尬了。首先，美国、欧盟这都是反垄断非常严格的地区，人家都通过了。再加上英国首相也对 CMA 冷嘲热讽，所以这个 CMA 其实是有相当大的舆论压力。于是啊，当 FTC 那边的判决结果出来之后，他就稍微服了点软，就说也可以跟微软再谈谈。那微软是吧？他也拿出了非常友好的态度，就说：“哎，你不是咬着我的云业务不放吗？哎，咱没必要。这云业务一旦收购成功，我可以给别人管。”于是就把未来十五年的云业务都授权给了 Ubisoft 育碧，我也给 CMA 个台阶下，对吧？这样你也没什么顾虑了，也不用老在这硬杠着丢人现眼了，是吧 ？CMA 自然就就坡下驴。九月二十二号的时候就表示应该会撤销之前的禁令。动视暴雪股价飙升到九十四，十月六号也宣布同意这笔收购。终于，微软在三个战场全部取得了胜利。比六百八十七亿美元的科技圈最大收购案，历时将近两年，经过了四十多个国家的批准，最终在十月十三日正式收官。